எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த பகுதியில் என்னென்னா ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் இது ஒரு நண்பர் வீட்டில் வந்து ஒரு மரணம் நடந்தது ஒருத்தர் அவரோட உறவு செத்து போயிட்டாங்க அப்போ வந்து அவர் அந்த சாவுகள்லாம் போயிட்டு சுடுகாட்டில் அடக்கம் செய்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்தார் வரும்பொழுது என்ன பண்ணார் ஒரு சிலர் வந்து குளிச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் நம்ம வீட்டில் போய் கால் அலும்பிட்டு கீழே வெளியிலேயே தலையில் தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு குளிக்கிறோம் அப்படின்னா அது தப்புன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இது ரெண்டு பேரும் அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்க பேசிட்டதில் ஒருவர் என்னோட நண்பர் இல்லையா ஏம்பா இதுக்கு ஒரே வழி நம்ம சாமியை கேட்டுடலாம்பா இப்படி ஏதாவது ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கா அப்படின்னு செத்து போகிறது இயல்பு சுடுகாட்டில் போய் எல்லா ஈம சடங்கும் முடிச்சிடுறோம் முடிச்சுட்டு மீண்டும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும் பொழுது எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட கேள்வி அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நம்ம போயிட்டு ஈம சடங்குகளில் நம்ம வீட்டில் யார் காலமானாலும் செத்து போயிட்டாலும் சுடுகாட்டு போயிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வர முறைன்னு ஒன்று இருக்குங்க அந்த முறை என்னென்னா பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கேயே குளித்து விட்டு வருவது வெளியில் குளித்து விட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி நவீன காலகட்டத்தில் அந்த வசதிகளோ இயற்கையில் அந்த மாதிரி ஆறு குளம் குட்டை சுடுகாட்டை தழுவி இல்லாத போச்சு அதனால் அங்கே அந்த குளிக்கிற வசதிகள் இல்லாமல் போச்சு ஆனால் சாஸ்திரம் என்ன சுடுகாட்டுக்கு போய் சடங்குகளை முடிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படி உள்ளே வரும்பொழுது கூட என்ன சொல்கிறாங்க காலிலே வந்து தூசு இருக்கக்கூடாது தூசெல்லாம் தட்டிட்டு காலை கழிவிட்டு பிறகு தான் வீட்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த நவீன காலத்தில் என்ன ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அன்றைக்கி தூக்கிட்டு போகிறதெல்லாம் இருந்து நாலு பேர் ஓணும் நாங்கள் நினைத்தீங்க நாலு பேர் தேவையில்லை நாலு சக்கரமாகி போச்சு வண்டியில் எடுத்துன்னு போயிடுறாங்க எல்லாமே எல்லாமே நவீனமயமாக்கப்பட்டு விட்டது இப்போது எல்லாமே இல்லையா அப்போ அதே மாதிரி குளிக்கிறதும் நவீனமயமாக தான் போச்சு எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம் வீட்டுக்கு வரோம் தலையில் தண்ணி தெளிச்சுக்கிறோம் உள்ளே போய் குளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி வெளியிலே வீட்டின் வெளியிலே இறுதி சடங்குகளை சுடுகாட்டிலே முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்து கால் கைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும் தலையில் தண்ணி தெளித்து கொள்ள வேண்டும் நெய் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அல்லது வேப்பிலை ஒரு ஐந்து வேப்பிலை எடுத்து மென்று தின்னு முழுங்க வேண்டுமா நெய்யை முழுங்க வேண்டுமா முழுங்கிவிட்டு ஒரு தீபத்திலே சுட ஒரு விளக்கேற்றி அந்த அந்த நெருப்பை லைட்டாக எப்படி கற்பூர தீபாரத்தனை தொடுவோமோ அது மாதிரி தொட்டுட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே போய் குளிக்கணுமா இதை சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம் கேட்கப்படுகிறது பல விதமான நுண்ணிய கதிர்கள் நமக்கு தெரியாமல் சுடுகாட்டிலே பல விஷயங்களை வந்து தாக்கப்படுவதை நாம் அறிவியல் ரீதியாக தடுப்பதற்கு வேப்பிலையும் நெய்யும் உதவுகிறதாம் ஒன்று ரெண்டாவது ஒவ்வொரு மண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை உண்டு அதுபோல் சுடுகாட்டு மண்ணிற்கு ஒரு தன்மை உண்டு அந்த மணல் நம் வீட்டில் படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த மாதிரி ஒரு விதியை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறது அதனால் வரவங்கள்லாம் முன்ன சொன்ன மாதிரி குளிச்சுட்டு வரக்கூடிய வசதி கிராமங்களில் இருக்குமே ஆனால் அதை பயன்படுத்துங்கள் ஃபஸ்ட்டு வரும்பொழுது அந்த காலை சுத்தப்படுத்தி ஒரு கல்லோ ஏதோ ஒரு பேப்பரை எடுத்து காலை சுத்தப்படுத்தி வீட்டுக்குள்ளே போங்க ஒரு விளக்கினுடைய தீபத்தை தொட்டுட்டு போங்க இவங்க வேப்பில் சாப்பிட்ணுன்னு அவசியம் இல்லை நெய் சாப்பிட்ணுன்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் நவீன காலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கை கால்களை அலைம்பி மேலே தண்ணி தெளித்து கொண்டு ஒரு தீபத்தினுடைய சுடரை தொட்டு வேப்பிள்ளை சாப்பிட்டு விழுங்கி அல்லது நெய் விழுங்கி பிறகு வீட்டுக்குள் போங்கள் தோஷம் வராது தெரிந்து பயனடைந்து நன்றாக இருங்கள் வணக்கம்